Dear students, النهاردة هنلتقي مع المحاضرة الثانية في الـ Introduction وهنتكلم مع بعض على الـ Terms of Movements. لما نيجي نتكلم على الـ Terms of Movements هنلاقي أول term في الـ Movement أو الحركات اللي هنتكلم عنها هو الـ Flexion and Extension. دايماً هنلاحظ في الـ Movements في معظم الأحوال إن الحركات بتبقى حركة وعكسها. وبالتالي هنلاقي عندنا Flexion and Extension. What's the meaning of flexion? Flexion, زي ما بنشوف كده, means to bend, to make an angle. أو نقدر نقول باختصار آخر, approximation of two ventral surfaces. يعني بقرب سطحين أماميين لبعض. يعني لما نيجي نشوف مثلاً the elbow joint. لما أجي أتكلم على مفصل the elbow, لما أعمل كده, ده flexion, ولما أفرد the elbow, ده extension. طيب, أنا لما بعمل flexion عملت إيه? قربت الـ ventral surface of the forearm للـ ventral surface of the arm يبقى بقرب سطح أمامي لسطح أمامي وفي نفس الوقت عملت إيه؟ عملت أنجل عملت زاوية ده معنى الـ flexion طب لما أجي أعمل extension اللي هو كده لما عملت extension لغيت الأنجل عملت فرد للمفصل فحصل straightening بقى رجع تاني straight وقربت دورسال سيرفيس او بوستيرير سيرفيس اوف فور ارم للبوستيرير سيرفيس اوف ارم. يبقى معنى كده ان الفليكشن مينز تو بند انا بعمل انجل وبقرب تو فينترال سيرفيسز لبعض في الاكستنشن العكس تو ستريتش بفرد تو ستريتن وبقرب تو دورسال سيرفيسز اواي فروم ايتش اذر يعني انا هنا في الالبو لما بعمل كده بقرب فينترال سيرفيس اوف فور ارم لفينترال سيرفيس اوف ارم وعملت زاويه. طب لما الفليكشن ده يتلغي هعمل اكستنشن لما اعمل اكستنشن وافرده عملت ستريتنينج فرد للالبو وايضا قربت الدورسال سيرفيس اوف فور ارم للدورسال سيرفيس اوف ذا ارم. لما نيجي للني في الني هنا استثناء وحيد في الفليكشن لما بتني الركبه بعمل فليكشن ولما بفردها بعمل اكستنشن يعني في الركبه لما بتني ركبتي للخلف ده فليكشن ولما بفردها ده اكستنشن هنا ده الاستثناء الوحيد اللي في الفليكشن بقرب دورسال سيرفيس لدورسال سيرفيس وفي الاكستنشن بقرب فينترال سيرفيس لفينترال سيرفيس يبقى ان ذا ني ذي از ذا اونلي اكسبشن وير ان فليكشن بقرب دورسال سيرفيس لبعض وفي الاكستنشن بقرب فينترال سيرفيس لبعض لكن ستيل برضه في الفليكشن بيحصل انجيليشن زاويه وفي الاكستنشن بفرد الركبه. يبقى انا عندي هنا ده في الشولدر جوينت لما بسحب الارم كله لقدام ده فليكشن ولما برجع لورا ده اكستنشن. قلنا في الني لما بتني الركبه للخلف ده فليكشن ولما بفرد الركبه ده هيبقى اكستنشن. تاني برجع الارم باكوردز ده اكستنشن وفردت الركبه بالمنظر ده فده اكستنشن. طيب ترم اخر بنسميه ابدكشن وعكسه ادكشن. ابدكشن موفينج ابارت اواي فروم ذا ميد لاين ببعد جزء عن الميد لاين يعني انا هنا عملت ايه؟ جيت في الارم بعدته عن الجزء فده ابدكشن لما ارجع اضمه تاني للجزء اسميه ادكشن. نفتكر عشان ما ننساش ابدكشن ابعد اب ابعد وادكشن اد اضم اب ابعد اد اضم سو وين وي موف ذا ابر ليمب اواي فروم ذا ترانك ذا ابدكشن لما ارجع اضمه تاني للجزع ده ادكشن ان ذا لور ليمب لما اخده لبره يبقى ابدكشن لما ارجع اضمه للاذر لور ليمب يبقى ادكشن يبقى ابدكشن مينز موفينج ابارت اواي فروم ذا ميد لاين وادكشن مينز موفينج ابارت تور ذا ميد لاين برجع اقرب الجزء تاني للميد لاين In the fingers في abduction برضو وفي التوز أصابع القدم في abduction بس القصة مختلفة شوية إزاي The abduction of the fingers means spreading of fingers or toes apart يعني إيه؟ يعني في الهند لو أنا عندي الهند كده لما بعد الأصابع عن بعض ده abduction ولما ضمها تاني أسميها abduction Taking the fingers away from each other spreading of fingers abduction well the abduction of the fingers and toes drawing or approximating the fingers or toes together يبقى ده الاختلاف ما بين الابداكشن والادكشن ان فينجرز اند توز ناخد بالنا من حاجه برضو بالنسبه للهاند 
المحور اللي لما ببعد عنه بقول ابداكشن هو الميدل فينجر يعني هذا الميدل فينجر ده الاكسس لما ببعد عنه يبقى اقول ده ابداكشن اوف ذا فينجرز ولكن ان ذا فوت المحور بتاعي اللي ابعد عنه اقول ده ابداكشن هو السكند تو الصباع الثاني ولما اقرب من الميدل فينجر يبقى ده ابداكشن وفي الفوت لما اقرب من السكند تو يبقى ده ابداكشن يبقى تاني ابداكشن اوف فينجرز اند توز سبريدنج اوف فينجرز اور توز ابارت Adduction of fingers and toes, drawing or approximating fingers or toes together. في حاجة كمان اسمها opposition. What is the opposition? The opposition is a movement specific to the finger, to the to the thumb only. هذا الصباع ده الصباع الوحيد اللي بيعمل opposition. What is the meaning of opposition? Putting the thumb opposite the rest of the fingers. أنا هنا بعمل إيه؟ بلمس بالثمب باقي الأصابع. هذه الحركة بسميها opposition putting the thumb opposite the rest of the fingers. This is the movement of opposition. في عندنا حركة أخرى اسمها circumduction the combination in sequence of movements of flexion, abduction, extension and adduction. The circumduction ده موفمنت بتحصل في الشولدر جوينت او في الهيب جوينت ازاي انا عندي لو انا بتكلم على الشولدر جوينت الشولدر جوينت انا عندي هنا لما اعمل كده ده فليكشن لما اعمل كده ده اكستنشن لما اعمل كده ابداكشن كده ادكشن يبقى كده ابداكشن كده ادكشن كده فليكشن كده اكستنشن لما اعمل بقى فليكشن اند ابداكشن واكستنشن اند ادكشن بالمنظر ده الحركه دي بسميها ايه؟ الحركه دي بسميها سيركم داكشن. لما اجي في الهيب جوينت في الهيب جوينت انا ممكن اعمل ايه؟ في الهيب جوينت انا ممكن اعمل فليكشن واكستنشن لما اخده لبره ابداكشن لما اضم ادكشن يبقى كده ابداكشن كده ادكشن كده فليكشن كده اكستنشن لما اعمل الحركه دي كلها مع بعض الحركه المجمعه دي هنسميها سيركم داكشن يبقى دي حركه السيركم داكشن اللي هي الحركه المجمعه بتحصل في الشولدر جوينت وبتحصل في الهيب جوينت عباره عن تجميعه للفليكشن وابداكشن اكستنشن اند ادكشن اوف ذا جوينت عندنا روتيشن حركه استداره Medial rotation brings anterior surface to face medially. Lateral rotation brings anterior surface to face laterally. يعني إيه؟ يعني لو أنا بتكلم هنا مثلاً في الشولدر، لما ألف الأرم لجوا، ألف ال ventral surface medially. ده medial rotation. لما ألف ال ventral surface ده laterally لبرة lateral rotation. يبقى in the arm. عند منطقة الشولدر when the arm faces medially لما ال ventral surface بتاعه أو السطح الأمامي بتاعه يلف للداخل ده medial rotation ولما ال ventral surface ده يلف لبرة ده بنسميه lateral rotation برضو هنا برضو في ال في ال lower limb نفس القصة لما ال lower limb يلف للداخل ده medial rotation ولما يلف للخارج ده lateral rotation عندنا حركات اخرى اسمها pronation and supination دي حركات مخصوصه فقط للفور ارم زي ما اتفقنا لما اجيب الانتيرير سيرفيس يبص ميديالي ده ميديال روتيشن ولما اجيب الانتيرير سيرفيس يبص لاتشي ده ده روتيشن ان ذا فور ارم الميديال روتيشن ده بسميه pronation ولما ارجع للاناتوميكال بوزيشن لما ارجع كده ده بسميه supination يبقى البرونيشن والسوبينيشن اللي هما كده برونيشن وسوبينيشن دي حركات مخصوصه للفور ارم لما الف الفور ارم بحيث ان الفنترال سيرفيس يبص لجوه للداخل ميديا اللي كده لدرجه انه بيلف للخارج يعني يعني الانتيرير سيرفيس اللي هو نورمالي انتيرير بيلف يبقى هو بوستيرير والبوستيرير بقى هو الانتيرير الحركه دي برونيشن لكن لما ارجع للاناتوميكال بوزيشن العادي دي سوبينيشن فالبرونيشن بمنتهى البساطه ميدي روتيشن اوف ذا فور ارم ويتش برينجز ذا بالم اوف ذا هاند تو فيس بوستيريور يعني وانا بعمل برونيشن البالم بقى متجه للخلف بينما السوبينيشن از لاتر روتيشن اوف ذا فور ارم ويتش برينجز ذا بالم اوف ذا هاند تو فيس anterior once again يعني انا لو عندي كده في الاناتوميكال بوزيشن 
وانا في الاناتوميك بوزيشن لما الف الفور ارم كده ميديا روتيشن ميديا روتيشن الاقي البالم بقى باصص لورا والدورس باصص لامام ده برونيشن لكن لما الفه تاني وارجعه ارجعه ارجعه لغايه لما يرجع البالم فورورد تاني والدورس باكورز يبقى ده سوباينيشن طبعا من الواضح ان ما اقدرش اعمل سوباينيشن الا لما اكون اوريدي عملت ايه؟ برونيشن يعني وانا في الانتوميكال بوزيشن مش هقدر اعمل سوبينيشن يبقى لازم يبقى في برونيشن واصلحه بالسوبينيشن لكن مش هينفع سوبينيشن من غير ما اسبقه برونيشن في حاجه اسمها بروتراكشن اند ريتراكشن بروتراكشن يعني موفينج ذا جو فورورد يعني ان انا اسحب الجو للامام هتبقى حركه بسيطه قوي ده بروتراكشن ان انا ارجعه ده هيبقى ريتراكشن موفينج ذا جو باكوردز وبرضه ناخد بالنا ان انا اسحب الجو للامام ده البروتراكشن وارجعه ريتراكشن برضه مش هقدر اعمل ريتراكشن لو ما كنتش سبقته بايه؟ بروتراكشن بروتراكشن اند ريتراكشن كان اولسو اوكير ات شولدرز يعني برضه في الشولدر لما اجيب الشولدر للامام كده ده بروتراكشن ولما ارجعه لورا ده ايه؟ ريتراكشن يبقى الفك السفلي للامام بروتراكشن يرجع ورا ريتراكشن الفك يطلع لقدام بروتراكشن يرجع لورا ريتراكشن والشولدر ايضا يطلع للامام بروتراكشن ويرجع للخلف ريتراكشن قبل ما نكمل بس احب انصحكم ان احنا نقتني هذا الكتاب الانترودكشن تو اناتومي هو كمعلومات في كل المعلومات اللي انت محتاجها ان انت تعرفها في الانترودكشن تو اناتومي بس المعلومات بتاعته مكتوبه بلغه انجليزيه سهله وموجود على هيئه جداول وصور توضيحيه تساعدك كتير قوي وانت بتذاكر وايضا هيتميز الكتاب بثلاث حاجات مهمه هتساعدك في المذاكره اول حاجه ان هو في ترجمه لكل المصطلحات الموجوده سواء العلميه او الغير علميه اللي ممكن تقابلك بدل ما تضيع وقت كتير في التدوير في الدكشنرز هتلاقي كل الترجمه واضحه لكل الكلمات المطلوبه وزي ما قلت لك ثانيا هو في جداول وصور هتوضح لك جدا كل المعلومات حتى لو بتذاكر من كتاب تاني فوجوده مع اي كتاب تاني هيساعدك كتير قوي في المذاكره وثالثا بعد كل شابتر هنلاقي مجموعة من أسئلة الامتحانات السابقة بالطريقة الحديثة في الأسئلة اللي بتتسأل دلوقتي هتساعدك إن أنت تقيم نفسك أنت ذاكرت الشابتر كويس ولا لأ ومع كل هذه الأسئلة هنلاقي الإجابات التوضيحية بتاعتها ونلاقي بعض الإيسي كويشنز اللي جت في امتحانات قبل كده ومع الإجابات الأسباب ليه إحنا اخترنا الإجابة دي دون غيرها. وبعد ما هنخلص الكتاب ده هنلاقي كتاب مخصوص بقى للأسئلة ده بيغطي أسئلة جزئين بيغطي أسئلة الانترودكشن تو أناتومي أند جنرال امبريولوجي اللي هم أول جزئين بناخدهم في بداية سنة أولى في كلية الطب هيكون فيهم الام سي كيوز والاي سي كويشنز والكيسز المختلفة اللي جت في امتحانات قبل كده وأيضا كمية كبيرة جدا من الأسئلة هتساعدنا إن إحنا نقدر نقيم أنفسنا وغالبا الأسئلة بتتكرر من امتحان للتاني وبالتالي هتبقى القصة ألطف وأسهل بالنسبة لنا هذا الكتاب بيغطي الانترودكشن تو اناتومي جنرال امبريولوجي هيبقى في كتاب اخر بيغطي اسئله الريجن اناتومي ده كتاب مهم قوي لان الريجن اناتومي اول مره تطعتي في الجامعات المصريه بهذا بهذه الطريقه وبالتالي ما فيش كتب اسئله معينه بتغطيها فده يعتبر اول كتاب مالتيبل تشويس اند كيسز مخصوص للريجن اناتومي وللاسئله بتاعته بيغطي الريجن اناتومي من اوله لغايه اخره فانا اقترح ان احنا نقتني الكتب دي لانها تساعدنا جدا في مذاكره الاناتومي. الكتب دي موجوده في مكتبات طب عين شمس وايضا في مكتبه دار الطب في القصر العيني للي يحب ان هو يقتنيها. نكمل كلامنا في الموفمنتس هنلاقي في موفمنت اخرى جديده عايزين نعرفها اسمها انفيرشن اند ايفيرشن. دي موفمنت مخصوصه للفوت. لما احرك الفوت بحيث ان السول اوف ذا فوت يبص للداخل ده بسميه انفيرشن. يعني لو الفوت دي السول بقى باصص للداخل بقى باصص ميديلي ده بسميه انفيرشن ولما السول يبص للخارج ده بسميه ايفيرشن. So inversion means moving the foot so that the sole faces medially, بينما inversion moving the foot so that the sole faces laterally. يبنا لما السول يبص للداخل ده medially يبص inwards medially inversion لما يبص للخارج ده هيبقى inversion. حركة أخرى مرتبطة بالفوت لما أرفع وش الأدم لفوق 
ده بسميه دورسي فليكشن لما اقف على اطراف اصابعي ده بسميه بلانتر فليكشن يعني الدورسي فليكشن بيندنج ذا فوت اور انكل ابورز برفع الفوت او الانكل ابورز بينما البلانتر فليكشن بيندنج ذا فوت اور انكل داونرز بتني الفوت لتحت يعني تاني لما برفع وش القدم لفوق ده دورسي فليكشن لما اقف على اطراف اصابعي ده بلانتر فليكشن للاشخاص اللي بيسوقوا عربيه لما تدوس بنزين كده ده بلانتر فليكشن ولما ترفع رجلك من على البنزين ده هيبقى دورسي فليكشن These are the different movements اللي احنا اتكلمنا عليهم flexion, extension, abduction, adduction إلى آخره وعرفنا supination, repronation حركات مخصوصة للفور arm وعرفنا protraction, retraction حركة مخصوصة للمندبل forwards and backwards وللشولدر أيضا forwards and backwards كده نكون وصلنا لنهاية محاضرتنا النهاردة عن ال terms of movements دي كانت محاضرتنا الثانية أتمنى أن احنا نكون عرفنا من خلالها different terms of movements لأن ده أساس مهم جدا لينا وإحنا بنساكر الأراضي أشكركم ونلتقي في المحاضرة الثالثة إن شاء الله